have you ever noticed that why the life exists here it is only because of biosphere now what is biosphere for that you need to check it out here welcome to my channel aaj hum discuss karenge biosphere ke bare mein okay तो जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं हमारे अर्थ पे जहाँ पे प्लांट एंड एनिमल्स दोनों ही पाए जाते हैं और ये भी एक तरह का बायोस्फीयर का कंपोनेंट होते हैं वो ऐसा क्यों क्योंकि प्लांट और एनिमल अगर पाए जा रहे इट मींस द लाइफ इज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ अब लाइफ एग्जिस्ट तभी करेगा जबकि जो थ्री रियाम्स ऑफ द अर्थ होते हैं वो वहाँ पर पाए जाएंगे अब थ्री रियाम्स ऑफ द अर्थ कौन होते हैं That is land, water and air. These are the parts of the three realms of the earth. Okay. अब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एक को भी हम एलिमिनेट करते हैं एंड द लाइफ विल एग्जिस्ट सपोज लैंड अगर नहीं होगा तो बिल्डिंग्स कहाँ कंस्ट्रक्ट होंगे हम एग्रीकल्चर कहाँ पे करेंगे सपोज एयर इज नॉट अवेलेबल देन हाउ वी विल टेक द ऑक्सीजन एंड नॉट ओनली ऑक्सीजन बहुत सारे गैसेज हमारे इन्वायरमेंट में हैं जो कि अलग अलग तरह से हेल्पफुल है हमारे लिए सो ऑल आर वेरी इम्पॉर्टेंट सो वी हैव सीन दैट बायोस्फेयर एग्जिस्ट वेयर दीज थ्री रियाम्स ऑफ द अर्थ दैट इज लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर सो हम कह सकते हैं बायोस्फेयर एक ऐसा जोन है अर्थ का जहाँ पे लैंड वाटर और एयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं इंटरेक्ट जस्ट टू सपोर्ट द लाइफ तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि लाइफ को सपोर्ट करना है ओके okay. सो so, हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे प्रेजेंट वो हर एक दूसरे के साथ आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं इंटरडिपेंडेंट मीन्स कि हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं मतलब हर कोई जैसे प्लांट एनिमल पे एनिमल प्लांट पे डिपेंड होता है फॉर सम एडवांटेज किसी एडवांटेज के लिए सो दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंट से फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं प्लांट और एनिमल तो बहुत सारे वेज में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं जैसे प्लांट एनी यू कैन से डिपेंडेंट होते हैं एनिमल पे फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के वक्त और एनिमल भी डिपेंड होता है प्लांट पर क्योंकि उन्हें चाहिए होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन नॉट ओनली एनिमल हम जैसे इंसानों को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो हम भी कहीं ना कहीं प्लांट पर डिपेंड होते हैं क्यों क्योंकि वो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना तो उस वक्त एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज ऑक्सीजन एंड विच इज बेनिफिशियल फॉर अर्स ओके अगेन अगर हम एग्जाम्पल लें तो एनिमल जैसे कि हनी बीज का ले लीजिए बटरफ्लाईज हो गए बैट्स हो गए हमिंग बर्ड हो गए ये फ्लावर्स को पॉलिनेट करते वक्त हेल्प करती है अब उस वक्त क्या होता है कि वो जो नेक्टर होते हैं उन्हें सक करते हैं फ्लावर से अब फ्लावर से नेक्टर जब वो सक कर लेते हैं इससे प्लांट को रिप्रोड्यूस करने का मौका मिलता है सो हेंस वी कैन से बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर नॉट बोथ एवरी ऑर्गेनिज्म हम भी हम जैसे प्लांट पे एस आई टोल्ड यू फॉर ऑक्सीजन नॉट ओनली ऑक्सीजन फॉर फूड ऑल्सो एंड प्लांट हम पे क्योंकि वो खुद से तो ग्रो नहीं कर सकते वी नीड टू एड फर्टिलाइजर वी नीड टू एड मेनी मोर थिंग्स जब उसके ग्रोथ होते हैं उस वक्त हम करते हैं ओके okay. इतना ही नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सक्रीटा जो होता है डेड एनिमल्स का वो जब सॉइल में मिक्स हो जाता है तो वो एक तरह से यू कैन से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है ओके okay. तो अब वो फर्टिलिटी जब डेड प्लांट्स भी होते हैं या डेड एनिमल्स वो जब सॉइल में मिक्स करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं और उससे फर्टिलिटी बढ़ने से प्लांट के ग्रोथ के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है अंडरस्टूड सो हैंस वी कैन से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे इन्वायरमेंट में यू कैन से ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर ओके और हमारे इन्वायरमेंट में जो स्पीसीज होते हैं वो वेरियस साइज के होते हैं जैसे आप बैक्टीरिया लो तो बैक्टीरिया काफी छोटा है अगर आप एलिफेंट लो तो काफी बड़ा है ओके बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हम उसे माइक्रोस्कोप नेकेड आई से नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के ही अंडर देखते हैं कलर में भी बहुत अलग होता है प्लांट का कलर लो तो देखो आप बहुत सारे प्लांट का मेजोरिटी लोगे तो वो ग्रीन दिखेगा पर हमारा कलर कुछ और है फिर एनिमल्स का कलर कुछ और होता है तो हम कलर पे वेरी करते हैं यू कैन से बी वेरी ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑल्सो ओके और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे हम अलग दिखते हैं 
अंडरस्टूड सो हेंस वी कैन से बायोस्फीयर जो होता है वो हमारा लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर तीनों को मिलकर के बनता है हमारा बायोस्फेयर ओके नाउ विल डिस्कस अबाउट इको सिस्टम इको सिस्टम दो वर्ड से मिलकर के बना है वन इज इको एंड द अदर इज सिस्टम इको मीन्स एनवायरमेंट एंड सिस्टम मीन्स इंटरक्टिंग टूगेदर सो हम कह सकते हैं ये कैसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे अलग अलग जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं सो so, अब हम डेफिनेशन को इजीली यहाँ से बना सकते हैं खुद से सो इट इज अ यूनिट जिसमें कि प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑल आर दी बायोटिक कॉम्पोनेंट्स वो क्या करते हैं इंटरेक्ट करते हैं और यू कैन से फंक्शन टूगेदर विद द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीन्स बायोटिक किसके साथ मिल करके फंक्शन कर रहे हैं अबायोटिक के साथ सो दिस इज ओनली कॉल्ड वर्ड इको सिस्टम ओके सो इको सिस्टम हमने देख लिया तो हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कुछ स्टेबल इको सिस्टम जो हैं लाइक पॉन्ड ओके पॉन्ड में आप देखेंगे जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ओके देन ओशियन ऑल्सो डेजर्ट फॉरेस्ट पार्क पार्क में हम लोग और भी बहुत सारे यू कैन से छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं सो ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम अब हम हैबिटाट देखेंगे हैबिटाट मतलब होता है जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ जैसे हमारा घर हो गया वो हमारा क्या है हैबिटाट है ओके सो दिस इज द फिजिकल इन्वायरमेंट जहाँ पे ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ If you like my video hit the like button subscribe to be learner and share it among your sage sambandhiyo and dosto if you have any suggestions do write me in the comment section till the time take care bye bye and keep learning with me